Siku jana ilikuwa ni birthday ya mtumzima Salamu SK, meneja wa Diamond Platinums, Zuchu lakini pia ni general manager wa WCB akiwa ni moja kati ya meneja ambao wana heshima zake hapa katika muziki wa Bongo na manisha Bongo of Flavor and of course sio katika Bongo Flavor tu hata katika muziki wa rap pia maana ni meneja ambaye ana manage AY Yes, master, master himself ni mmoja kati ya wasanii ambao wamekuwa manage na Salamu SK. Sasa bwana katika wishing kama unavyojua WCB ni mmoja kati ya watu ambao hawezi kiploki. Kama kuna kitu chochote kile ambacho mtu au mtu binafsi tu kinampelepweta, basi lazima atakiacha. Atakiachia tu kupitia caption au atakiachia kwa njia yoyote ile ili mradi kimfikie yule mtu yoyote ambaye kinakuwa kinamgusa juu yake. Sasa bwana kuna kuna wishing za namna nyingi sana ambazo zilitolewa. Ah kuna wapo ambao walikuwa wamewishi ah salam to SK birthday kuna wapo ambao walikuwa wamekip loki lakini pia kuna wale ambao walishindwa kabisa kwa kip loki. Ah mpige picha wa Diamond Platinum zamanisha Lukawise, Lukateza, Lukamba. Yeye ni mmoja kati ya watu ambao alirusha dongo kwa harmonize and of course sio yeye tu hata Diamond Platinum watu walichukulia caption yake ni mmoja kati ya caption ambazo zimerusha dongo kwa harmonize. Kama unavyojua Lukamba pia lazima naye asimame katika upande wake. So kwa caption ambayo alimuishi birthday a uh, salamu sk alimposti kwanza moja kati ya picha ambazo salamu alikuwa amezipiga na kusambaza sana jana katika ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba kama unavyojua pia maisha yanaanza ukiwa na miaka 40 so naamini kama anaingia photoshoot uh, kupiga picha kadhaa sasa lukamba ni posti a uh, salamu na kuna caption akaandika hivi kalisha matembo fulani swag hivi akalisha uh, matembo swag fulani hivi a birthday big don salamu sk alafu salamu mwenye akaja comment baada akasema nadhani unaelewa mdogo wangu shughuli yangu nikiamua asante sana lukawise sasa kulikuwa kuna haja gani ya lukamba kutaja matembo and of course kama tunavyojua tembo ni harmonize ambapo kama amekuwa akijiita yeye kama yeye Amonaize amekuwa ni mpole sana kwa kipindi kile ambacho uh, Salamu SK alikuwa naumwa uh, corona alikuwa suffered from covid 19 and of course hakuamua kufanya wala kutupa dongo lolote kwa sababu Amonaize sasa hivi amekuwa ni moja kati ya wasanii wenye utu sana hawataki kutumia madhaifu ya mtu kama akuwaumiza watu wengine au hata kuwasema tu kwa sababu kile chochote kile ambacho wanakuwa wamekiamua wenyewe basi anajua ni mipango ya Mungu so hawajaamua wala haamui na wala timu yake pia haijaamua kuwa na kurusha madongo kwa namna hiyo hapo sasa inakuwaje hawa team WCB bado wanakuwa wanamwataki harmonize kama harmonize and of course yeye amekuwa kitulia tu akiwachora tu wenyewe akimwataki wenyewe akiwachora tu lakini sio wa WCB pia Diamond Platinums na ni mmoja kati ya watu ambao wanaandika caption ambayo ilikuwa ina maana ndefu sana watu wengine wakasema kwamba hii caption mbona kama inawahusu watu wawili wengine wakasema kwamba hii caption inawezekana inaenda kwa harmonize tu kwa sababu harmonize ni mmoja kati ya watu ambao wasanii ambao wamezindua wame, wame, wame wasanii wake binafsi na maanisha kwa Ibla lakini pia kwa Alikiba pia watu wakasema mm, inaenda alafu inakataa yani inaenda alafu inagoma pia hebu nikusomee caption yake ambayo iko mendiko hivi the different between us and them is that we do it for passion because we were born to do it while they doing to prove a point then ending losing because of coping everything a birthday don mendez akamtagi salamu sk alafu mwanzo mwisho mpaka dunia nzima iongee Kiswahili na ielewe nini maana ya bongo flavor kwenye hashtag akaandika le grand don mendez kwa Kiswahili tulikuwa kwamba uh, tofauti wetu na wao ni kwamba sisi tunafanya kwa passion ya tunafanya kutoka moyoni alafu wenyewe na, na pia tunafanya kwa sababu tumezaliwa nacho lakini wenyewe wanafanya ku prove point Alafu mwisho wa siku wanaishia kupoteza kwa sababu wana kila kitu. Hiyo ni caption ambayo ilikuwa imeenda uh, kwa, kwa kwa Don Mendez lakini pia watu wakasema kwamba uh, kwani Diamond Plan mtu sasa hivi au game ya Bongo Flavor sasa hivi ina competition kubwa sana kusema kwamba mpaka tuanze kurusha madongo kwa nchi za jirani na maanisha labda Kenya kwa nchi ambazo tunabata nazo katika muziki South Africa, Ghana au hata Nigeria ambao ndio washindani wetu wakubwa sana kwa muziki wa Afrika. Yaani kama wewe ni mfuatiliaji pia basi utajua kuna nchi tatu ambazo zo zimekuwa zikifanya poa sana katika muziki na maanisha South Africa, Ghana, Tanzania na Nigeria. Ni nchi kama nne vile na Kenya kidogo sasa hivi wameanza kwenda worldwide japo kuwa wenyewe teknolojia yao ni kubwa sana lakini kimuziki pia a, Bongo Flavor ilikuwa ni nchi kubwa sana na sasa hivi bado inaelekea nchi kubwa sana ambayo inaongoza kwa East Africa na maanisha Afrika Mashariki. So caption kama Diamond Platinum zivyo ikawa imemlenga harmonize kwa sababu a, Diamond na WCB nzima walipozindua msanii wao na 
Aisha Zuchu ambaye alizindua IP yake kadhaa lakini pia bado inaendelea kuwa na mafanikio mengi sana. Tumeona akiposti kupitia uh, Instagram yake audio maki huko akiendelea kukimbiza na sehemu nyingine nyingi sana. So baada ya Zuchu kutambulishwa pale tuliona Harmonize naye akamtambulisha msani wake Ibla lakini haikuishia hapo uh, akatoa IP yake lakini kwa Alkiba imekuwa tofauti sana tokea msani wake ametoa ngoma mbili tu au uh, mkwano na ile ngoma nyingine aja toa ngoma nyingine la hiyo ni kama ambavyo desturi ya Alkiba kwa yeye ambavyo ufanya kazi afanye kazi kwa mazoea kwamba kutoa ngoma nyingi ndio kwamba uh, labda kutakufanya uwe msanii mkubwa au kutakufanya uwe na nafasi kubwa katika game yeye yeah, anaamini kwamba ukitoa ngoma kali tu kwa muda na saa yote basi ngoma itakuwa kali tumeona alitulia kwa kipande kirefu sana kaja akatoa dodo bado imekuwa ni bonge moja la hiti yani ujamaa kwa kifupi kwamba mashabiki zake na watu wengine ambao au wamekuwa wakisubiria ujio wake kwa namna yote ile kwamba hata akiwa na breakdown kubwa sana lakini akirudi bado alikiba na kuwa na mashabiki zake ambao wanaendelea kumpa support tumeona ngoma yake ya dodo kwa muda wa siku kadhaa tu imefikisha viwazi milioni moja kama ambavyo ni countdown ya wasanii wengi sana ambao wamekuwa wakisubiria na wamekuwa wakiposti kwamba ikishafikisha viwazi milioni moja kwa muda wa siku kadhaa tu basi yanakuwa ni mafanikio ambayo wenyewe wanakuwa wanayaamini kihivyo hapo sasa kwa Diamond caption yake kusema kwamba wenyewe wanafanya kwa passion lakini wengine au wengine wanaiga tu ni kitu bacho kime kime kima kimewalenga harmonize na alikiba watu wakasema kwamba kuna haja gani ya kumuishi birthday mtu lakini pia kulusha bidongo kwa sehemu nyingine ambayo imekaa kimya kama ambavyo diamond uh, kuna kipindi pia ambacho diamond huwa anatulia na kutaka mawasiliano mazuri baina yake yeye na alikiba lakini alikiba huwa anakuwa na msimamo wake kwa sababu inawezekana pia anajua huchali uh, labda hajawa machuwa kwa sababu anaweza kaungana naye afu mwisho wa siku anaweza kaja kamemongelea labda aka talk shit kwa kitu chochote kile ambacho uh, kina kinaweza kuwa baina yake uh, au kinaweza kuwa kibaya juu yake yeye pamoja na muziki wake kama ambavyo unajua timu ya Diamond Platinum inawezekana Diamond yeye kashakuwa machua lakini watu wanamzunguka pia ni watu ambao hawapo tayari labda hawapo uh, hawapo ki positive way kushuhudia kwamba wili hawa wanafanya kazi kwa pamoja na kuleta mafanikio makubwa zaidi katika muziki huu hapa ikumbuke tokea Diamond kaachia jeje ajiachia ngoma nyingine mpaka sasa hivi hapa lakini pia jeje kiendelea kuleta mafanikio makubwa sana huku yope nayo akiposti juzi kwamba a uh, ime, 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 imeleta mafanikio mengi sana katika mtandao wa YouTube ikifikisha viewers milioni 58 lakini pia bila kusahau Diamond pia alimposti Zuchu na kusema kwamba Zuchu we emalizia video zako alafu na mimi pia niongee na wananchi wangu so inawezekana pia Diamond kwa yeye ni kipindi kirefu amekiona kwa anahitaji kuachia ngoma na kutangaza balaa lingine zaidi pale atakapoachia ngoma ikumbuke tokea tu ameachia album ya I Boy from Tandai amekuwa akiachia single 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 hajaachia wala EP wala hajaachia kitu chochote kile cha kujumlisha kama album na wala hajadokeza ujio wa album siku yoyote ile lakini tukumbuke tu kwamba wasanii wa Don Mendes na Nevi Kenzo nao wametangaza ujio wao wa album kuanzia mwezi wa sita hapo na maanisha mwezi ujao lakini pia hawajasema album hiyo hapo inaitwa vipi lakini pia itakuwaaje So kwa kile ambacho kinaendelea katika game hii hapa ya Bongo Flavor kwamba mtu hawezi kufanya kitu chochote vile bila kurusha short katika upande mwingine. Unaona kichukulia vipi kwa sababu kinakuwa ni kama desturi vile watu wakikaa kimya upande fulani unaanzisha maneno ili mradi tu labda game ichangamke au ili mradi tu kwamba uh, wale wenye timu kubwa waweze kuwashinda wenye timu ndogo. Hicho ni kitu ambacho kimekuwa kijendeleza na kitokeza kwa mara nyingi sana kwa game yetu ya Bongo Flavor. Niambie pia kitu gani ambacho kinakukwaza sana katika game hii hapa kitu ambacho hata timu fulani ikifanya basi wanaona kama mbona uh, kama wanaeyusha vile lakini pia niambie kitu gani ambacho kinakufanya uzidi kuipenda game ya pa Bongo Flavor kwamba mm, kitu hicho bomba ki stop uh, na mimi pia nita stop kusikiliza Bongo Flavor nitamia zangu hata Kenya huko nikasikilize genge na kinajua kali au nitamia zangu hata Thousand huko nikasikilize kwa hiyo tu ili mradi maisha endelee au nitamia zangu Angola nikale zangu ngoma za gospel basi Bongo Flavor itakuwa imeisha kwako niambie hicho kitu pia lakini pia usahau kubonyeza alama subscribe kubonyeza alama notification lakini pia sao kubonyeza alama ya kengele ambayo itachochekeza hapo ili mradi tu uendelee kuwa kwanza kupata updates zote zile ambazo zinaendelea kupitia jibuni online ili ku uh, kitu kikubwa ni zile updates za kiburudani lakini pia bila kusahau michezo lakini hata update kuhusiana na gonja kubwa ambalo linaitangaza na kuita na kuichakaza dunia sasa hivi basi nalo nitakuwa ninakupa hapa hapa kupitia Jubon online kama kawaida kama dawa kama kawa mimi naitwa Jel Jad kama ambavyo unaweza kaifuatilia Jubon online kupitia ukurasa wa Instagram uh, kama Jubon online lakini pia Twitter ni Jubon online vivyo vivyo